1971 এর মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের নাগাল্যান্ডের বিমান ঘাঁটিতে গঠন করা হয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম কিলো ফ্লাইট 10 জন পাইলট 67 জন টেকনিশিয়ান একটি অটার ও একটি DC3 ডেকোডা উড়োজাহাজ নিয়ে 28 সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু হয় প্রশিক্ষণ চলে 2 মাস কিলো ফ্লাইটের নেতৃত্ব দেন সেই সময়ের স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ টার্গেট সিলেকশনটা হয়েছিল আমি ওখানে পৌঁছানোর আগে এটা হেডকোয়ার্টারে করেছিল মিত্রবাহিনীর কমান্ডের সাথে যোগাযোগ করে আমার আপত্তি ছিল যে দয়া করে তেল শোধনাগারকে ধ্বংস করার জন্য কোনো টার্গেট দেবেন না শোধনাগার আমার তিন দিন পরে যখন আমি স্বাধীন হব আমার দরকার প্রয়োজন হবে খুবই প্রয়োজন হবে যে আমাদের সাইলোগুলো খাদ্য গোডাউনসগুলো দেশের বিভিন্ন জায়গায় আর কিছুদিন পরে আমরা যখন স্বাধীন হব এগুলো প্রয়োজন আমাদের পড়বে দয়া করে এগুলো ধ্বংস হতে দেবেন না এবং এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার সব উপায় বের করে নেবেন নিজেরা তেসরা ডিসেম্বর ভারতের কৈলশহর বিমান ঘাঁটি থেকে মধ্যরাতে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বাংলার আকাশ সীমায় প্রবেশ করে সফল অভিযান পরিচালনা করেন কিলো ফ্লাইটের সদস্যরা ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম ও ক্যাপ্টেন আকরামের নেতৃত্বে একটি অটার প্লেন থেকে রকেট ছুঁড়ে চট্টগ্রাম তেল ডিপো ধ্বংস করে দেয়া হয় নারায়ণগঞ্জের গোদনাল তেলের ডিপোতে সফল আঘাত হানে স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলমের নেতৃত্বে একটি অ্যালয়েড হেলিকপ্টার ট্রুপ মুভমেন্টগুলো বন্ধ করে দিয়েছে সব রাস্তার উপরে ফেরিগুলোকে আমরা ধ্বংস করেছি রায়পুরের কাছে একটা ফেরির উপরে তো আমি নিজেই ছিলাম ওটার উপরে আশ্চর্য হয়ে গেছে ওটা নর্মাল ট্রাক ছিল আমি ট্রাকে ফায়ার করলাম ওই এই ফেরির উপরে কিন্তু ইট বাস্টেড হঠাৎ করে একটা ট্রাক কী করে বাস্ট করবে যদি ওর ভেতরে কোনো আর্ম সামিনেশন বিস্ফোরক বিস্ফোরক না থাকে ওটা যখন করলো তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে এরা দু আর মুভিং অ্যামোজ অন প্রাইভেট ট্রান্সপোর্টস ট্রুপসরা যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের উপরে ইন্টারডিকশন করা তাদের তেলের ট্যাঙ্কার কোনোকে ধ্বংস করে দেওয়া সিলেট থেকে শুরু করে একেবারে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত আমরা বহু মিশনস করেছি প্রায় চল্লিশ একচল্লিশটা মিশন প্রথম সফল অভিযানের পর আরও কয়েকটি অভিযান চালায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বাংলাদেশ ভূখণ্ডে পাকিস্তানি বাহিনীর উড্ডয়ন ক্ষমতা হারাতে থাকে সবার জীবনেতে এই সুযোগ আসে না দেশের জন্য যুদ্ধ করা আমাদের নিজেদের আবেগের জন্য যা বঙ্গবন্ধু আমাদের দিয়ে গেছিলেন এবং এই মুক্তি সনদ শুনিয়েছিলেন স্বাধীনতা সনদ শুনিয়েছিলেন যে এগুলো তো যে না শুনেছে তখন তাকে আজ বোঝানো বড় কঠিন বিমান বাহিনীর আক্রমণ অনেকটাই ত্বরান্বিত করে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় তারিকুল ইসলাম মাসুম চ্যানেল আই ঢাকা